গুড মর্নিং কেমন আছো সবাই আজকে স্যাটারডে তো এখন আমরা বেরোবো আজকে কি কি এম আছে বলছি আজকে এম হচ্ছে উইকলি তোমার বাজার করতে যেতে হবে আই মিন ভেজিটেবলস মিল্ক এই সমস্ত জিনিসগুলো আনতে যেতে হবে তারপর আজকে লাইব্রেরি যেতে হবে অনেক দিন লাইব্রেরিতে যাওয়া হয় না ব্রেকফাস্ট রেডি অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের বাড়ির রিচুয়াল রুটিন যে উইকেন্ড ব্রেকফাস্ট মিঠি আর বিশ্ব তৈরি করবে তো অবভিয়াসলি মোস্ট অফ দ্য ডে সেটা হয় স্যান্ডউইচ বাট গুড মর্নিং গুড মর্নিং কেমন আছো সবাই কেমন আছো সবাই কালকে আমি ধোসা খেয়েছি খেয়েছি আজকে তুই ব্রেকফাস্ট বানিয়েছিস হোয়াট ইউ মেড ফর মি বাবা সেড ইউ অ্যান্ড বাবা মেড দ্য ব্রেকফাস্ট হোয়াট ইউ মেড স্ক্র্যাপল এগ স্ক্র্যাম্বল এগস অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডিড we made it to a sandwich but what you did you cracked the uh, eggs yeah you cracked the eggs and who wits both me and baba both of us <laughs> okay ye hote cha aur ye hote sandwich scramble egg sandwich bisho friends are there good morning এই হচ্ছে বিশ্বর ব্রেকফাস্ট আচ্ছা আমরা বিশ্ব তোমার সিক্রেট রেসিপিটা কবে দেবে বলো বিশ্বর একটা সিক্রেট স্যান্ডউইচ রেসিপি আছে না না কিছু সিক্রেট ফিক্রেট না খুব ইজি শেয়ার করে দিয়ে দেবে ফ্যামিলি দিয়ে দেবে তিনটে না চারটে ফুল ফুটেছিল এই একটাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে বাকি দেখো সব কটা খেয়ে গেছে ওকে নো কমপ্লেন কারণ ওটাই ওর খাবার সাডেন প্ল্যান চেঞ্জ মানে নট প্ল্যান চেঞ্জ প্ল্যান অ্যাডেড অনেক দিন হয়ে গেছে আমরা পার্লারে যাই না তো মিঠির আজকে হেয়ার কাট করাতে হবে এবং পার্লারে গেলে আমারও কিছু না কিছু কাজ থেকেই যায় তো নাও উই আর হেডিং টু দ্য পার্লার মাছের দোকানে এসেছি আচ্ছা আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করছে আমি কি কি ফিশ নিই সো দিস ওয়ান ইজ ত্রিভ্যালি আমি দাঁড়াও জুম করছি আমি ভিক্টোরিয়া মার্কেট থেকে ওটা কাটলেস এনেছিলাম বাট আজকে কাটলেস পাইনি তাই আমি ত্রিভ্যালি ফিলেটস নিয়েছি এটা হচ্ছে ট্রাউট আমি অনেক সময় রেনবো ট্রাউট খাই আজকে যদিও নিচ্ছি না দিস ইজ রেনবো ট্রাউট এটা হচ্ছে হোয়াইটিং আমি আজকে নিয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে ছোট সাইজ আই মিন এটার অনেক রকমের সাইজ পাওয়া যায় আমি আজকে ছোট সাইজটা নিয়েছি হোয়াইটিং আর বারামন্ডি এটা একটা নতুন মাছ দেখছি পাচ আমি জানি না আমি যদি ট্রাই করি ভালো লাগে বলবো বিশ্ব মাছ নিচ্ছে কি করছিস মিটি হেয়ার কাট করেছে আমি দু রকমের মাছ কিনেছি একটা হচ্ছে হোয়াইটিং একটা হচ্ছে ত্রিভ্যালি ত্রিভ্যালিটা আমার বেশ ভালো লাগে কারণ ত্রিভ্যালিটা দিয়ে আমি অনেক রকমের রান্না যেরকম আমাদের কোনো আর মাছের রেসিপি থাকলে ওটা দিয়ে করতে পারি বা বোয়াল মাছের রেসিপি ওই ধরনের মাছগুলোর জন্য যদিও আমি কিছুদিন আগে যারা মেলবার্নে থাকো তাদের জন্য বলছি ভিক্টোরিয়া মার্কেটে গিয়েছিলাম প্রচুর সস্তা হয় মানে আমি তিনটে ত্রিভ্যালি মাছ কিনেছিলাম তোমার একটু শেষের দিকে যদি যাওয়া যায় কারণ আমার একটা ফুড ওয়াক ছিল 
তো তারপরে আমি যখন শেষের দিকে গিয়েছিলাম তিনটে মাছের দাম নিয়েছিল দশ ডলার গোটা মাছ কাটলেটস কিন্তু ওরা ঠিক কাটতে পারেনি ওদেরকে একটু বোঝাতে হয় প্রবলেমটা হচ্ছে যেরকম বাঙালি মাছের পিস আমরা খুঁজি সেরকম এক্সপ্লেন করতে হয় তো বাট অনেক সস্তা ছিল কিন্তু আজকে যেখানে আমি দুটো ফিলেট নিয়েছি সেটার দাম নিয়েছে সাত ডলার তো যদি কেউ মেলবার্নে থাকো আমি সাজেস্ট করব চেষ্টা করো ভিক্টোরিয়া বা ড্যানেরং মার্কেট থেকে কেনা অনেক সস্তা হয় অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায় আর মিছে আর কাটতে তোমাদেরকে দেখালাম একটু করলাম ফেসিয়াল সারাদিনে আমি যেটা বলি এরকম ছোটো ছোটো রিল্যাক্সেশনগুলো দরকার হয় মোটিভেটেড থাকার জন্য এনার্জি পাওয়ার জন্য এখন আমরা যাব লাইব্রেরিতে বই জমা দিতে এখন এখানে চলছে ইন্ডিয়ান মেলবার্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে এবং সমস্ত ফিল্ম স্টাররা আসছেন বিভিন্ন রকমের ইনফ্যাক্ট আমি খুব খুশি হয়েছে যদি আমি যেতে পারবো না এটা অপরনাশনের মুভি সোনাটা অপরনাশন সাবানা আজমি এবং লিলেট দুবে তিনজনেই আমার ভীষণ ফেভারিট অ্যাক্ট্রেস তাদের মুভি সোনাটা এখানে দেখানো হচ্ছে কিন্তু সেটা পড়েছে উইক ডেজে একদিনই পড়েছে ওয়েনাসডে সে করে আমার যাওয়া হবে না তো যাই হোক এবং আজকে সকালবেলা আমি দেখছিলাম তোমার এস বি এস হিন্দিতে দেখাচ্ছিল লাইভ দেখাচ্ছিল যেরকম ঐশ্বরিয়া রায় এসেছে না ইন্ডিয়ার সত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের ফ্ল্যাগ হোস্ট করতে আমি ওকে বলছিলাম যে আজকে ফেডারেশন স্কোয়ারে গেলে হয় বাট বিশ্ব বললো যে প্রচন্ড ভিড় হবে তুমি কিছুই দেখতে পারবে না মাঝখান থেকে অনেকটা সময় আর কি বেরিয়ে যাবে লাইব্রেরি কাজ শেষ করেছি আমার কোনো বই আমি আজকে তুলতে পারিনি জাস্ট মিঠির কিছু বই তোলা হয়েছে এবং তারপরে আমরা বাড়িতে এসেছি আর আমি আজকে যে দিকটাতে গিয়েছিলাম পার্লারের জন্য সেদিকটা যে মার্কেটটা ছিল সেখানে আমি যা যা কিনতে চেয়েছিলাম সেগুলো আমি পাইনি কিছু জিনিস পেয়েছি সেগুলো নিয়ে এসেছি বাট এখন লাঞ্চ টাইম আর কাল রাতে বাড়ির ডিনার করেছি মডারেশন ইস দ্য কি তো সেই কারণে এখন আমি লাঞ্চ বানাচ্ছি আর তারপরে দেখাচ্ছি আজকে আমি কি কি এনেছি পেঁয়াজ ভাজা চলছে আমার কিছু লেফট ওভার রাইস করা ছিল এগুলো বেবি স্পিনাজ বিষয় নিয়ে এসেছিল তো আর কালকের বানানো আদা রসুনের পেস্ট বেসিক্যালি এটা যেটা আমি করছি সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে দেখে থাকো যে স্পিনাজ মাশরুম রাইস জাস্ট মাশরুমটা নিই মাশরুমটাকে সাবস্টিটিউট আমি করবো এগ দিয়ে কখনো কখনো আমি চিকেন দিই কখনো কখনো প্রন দিই প্রন ফ্রিজে রয়েছে কিন্তু এখন এতটা খিদে পেয়ে গেছে যে ওটাকে তোমার মানে থ করে করাটা আমার টাইম নেই তো বেস্ট হচ্ছে ডিম ফাটাও স্ক্রাবল করো দিয়ে দাও স্পিনাজ মাশরুম রাইসের বদলে আজকে আমি এটাকে বলবো স্পিনাজ এগ রাইস টেন মিনিটসের মধ্যে আমি লাঞ্চ সার্ভ করবো কারণ তারপরে আমরা আবার বেরোবো অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিউটি অফ প্রেপ্যার মিল মিল আমি রান্না করে রাখি না কিন্তু আমি প্রিপেয়ার করে রাখি এবার দেখে আজকে কে কে এনেছি বাইচিং আমি যাই না কারণ আমি খেয়াল করিনি ওরা না মাছের মাথাটাকে কেটে দিয়ে দিয়েছে তো যাই হোক অ্যাকচুয়ালি মাছের মাথাটা বেশ ভালোই লাগে ভাজা ভাজা আর এটা হচ্ছে তোমার ওই ত্রিবালি মাছটা ও তো জাস্ট এই দুটো মাছ ফ্রুটস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ফ্রুট আজকে পাইনি ওখানটাতে অ্যাপেল বানানা পিয়ার্স অ্যাভোকাডো একটা বড় ফুলকপি নিয়ে আসা হয়েছে আর এই পেঁয়াজের ব্যাগটা বিশ্ব সস্তায় পেয়েছিল তাই একটা নিয়ে এসেছে কারণ অনিয়ন আমার রান্নার রোজ লাগে অরেঞ্জ আর মিঠি ওর বাবাকে মনে হয় বলেছে এটা নিয়ে এসেছে এটা কি এটা একটা কুকি আমার লাঞ্চ রেডি স্পিনাচ এগ রাইস অ্যান্ড একটা স্যালাড যেটা আমি বানিয়েছি পিয়ার্স কেকম্বার অ্যান্ড ট্যামেটো কেক তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বলেছো যে আমি দেখেছি তুমি প্রত্যেক দিনের খাবারে কিছু না কিছু স্যালাড নাও হ্যাঁ তার একটাই কারণ কি জানো তো যে রোজ হয়তো আমি আলাদা করে তরকারি রান্না নাও করে উঠতে পারি বাট কোনো একটা সোর্স আমি ভেজিটেবলটাকে ইনটেক করতে চাই এবং তোমার সাজেশান ছিল যে তুমি যদি সেই স্যালাড রেসিপিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করো খুব ভালো হয় ফোর দ্যান হ্যাপি টু শেয়ার বিকজ সত্যি কথা বলতে রোজের রান্না আমিও লাইক তোমাদের মতো আমিও খুব বিজি থাকি তো কুইক জিনিসপত্র বানাই থ্যাংকস ফর সাজেশান শুধু একটা কথা বারবার বলতে চাই যে আমার যে কোনো রেসিপি আমি সেটা শেয়ার করছি ফুডি সাটে তো কুইকলি খেতে হবে এবং তারপরে ভাবছি হয় আমি বেরোতে পারি নাও বেরোতে পারি বাট বিশ্বকে যেতে হবে বাকি জিনিসগুলো আনতে টাটা ডিনার টাইম বানাচ্ছি অরেঞ্জ চিকেন যদি কারো রেসিপি দরকার হয় জানো কোথায় গিয়ে খুঁজতে হবে ফুড ইজ আর রেসিপিস ডট কম এখন ডিনার করা হবে ব্লগটা এডিট করা হবে ভেবেছিলাম কালকে কোনো ব্লগ দেবো না বাট আমার সাথে গল্প করাটা যেমন তোমাদের নেশা হয়ে গেছে আমারও তোমাদের সাথে গল্প করাটা নেশা হয়ে গেছে তোমরা অনেকে আমাকে দুদিন ধরে কমেন্টস করেছো যে কমেন্টসগুলো আমি রিপ্লাই দিতে পারিনি আমি এখন বসে বসে সেই কমেন্টসগুলো যতগুলো পারি আমি রিপ্লাই দেবো আমি ভেবেছি এবার থেকে তোমরা যখন কমেন্ট করো প্রত্যেক দিন ভিডিও শেষে আজকে নয় 
কালকের থেকে প্রত্যেকদিন ভিডিও শেষে সারাদিন আমি যতগুলো কমেন্ট পাই ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ফুডিজ আর্ট লাইফ এই সমস্ত কমেন্টগুলোর মধ্যে থেকে কারণ কমেন্ট থেকে আমি যেটা বুঝতে পারি যে আমরা যারা এখানে আসি তারা ম্যাক্সিমাম মহিলা আছে এবং যারা অর্গানাইজড ওয়েতে সংসার করতে চাই তো ফুডিজ আর্ট লাইফে যাই কমেন্ট আসে আমি চেষ্টা করব যেটা এমন কোনো প্রশ্ন যেটা বা এমন কোনো কমেন্ট যেটা আমাদের অ্যাজ এ কমিউনিটি বিল্ড করতে বা গ্রো করতে সাহায্য করবে সেটাকে আমি শাউট আউট দেবো এবং তোমরা মানে সেই কমেন্টটা আমি পড়ে শোনাবো এবং তোমরা তোমাদের মতামত যদি সেই কমেন্টের নিচে দাও ধরো কেউ বললো যে সামলি এই রেসিপিটা শেয়ার করলে ভালো হয় বা সামলি এইভাবে এটা করলে ভালো হয় তো সেটা যদি আমার মনে হয় অ্যাজ এ কমিউনিটি আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট করতে পারে আমি সেটা পড়ে শোনাবো তার নাম নিয়ে এবং তোমাদের যা মতামত তোমরা প্লিজ সেই কমেন্টটা তলায় দিও এবং আমি যত বেশি কমেন্ট পাবো সেই কমেন্টের যে টপিকটা থাকবে সেটার উপরে কন্টেন্ট বানাবো বা আমরা কাজ করব তা আশা করি তোমাদের সেটা ভালো লাগবে কারণ আমি আবার বলছি যে ফুড ইজ আর্ট সেটা শুধুমাত্র ইটস নট আমি কত ভালো রান্না করি ইটস অল অ্যাবাউট আমরা কত ভালো কাজ করতে পারি সেম উইথ ফুড ইজ আর্ট লাইফ ইটস নট অ্যাবাউট ইটস নট অল অ্যাবাউট মি ইটস অল অ্যাবাউট আস এই ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি ভালো লেগে থাকলে এবং আমার সাথে একমত হলে এই ভিডিওটাকে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদেরকে ইনভাইট করো এই কমিউনিটিতে ফুডিজ হার্ট লাইফে এবং ফুডিজ হার্টে কাল আবার দেখা হবে ভালো থেকে সবাই বাই